السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله آه عودة الحميد من بعد أسبوع أتمنى لكم أسبوع موفق مكلل بالنجاح إن شاء الله وبالتوفيق والتيسير آه اليوم محاضرتنا إن شاء الله تعتبر السابعة في المقرر آه في المنهج بالأصح الثامن في المقرر آه أعتقد أنها اليوم الساعة 12 تقفل موضوع التكليف كان مدة التكليف أسبوع كامل سبع أيام راح نتناقش فيه ونتطرق له كامل إن شاء الله في نهاية المحاضرة بإذن الله تعالى اليوم راح نتكلم عن الفصل الخاص بإدارة الابتكار والإبداع في المنظمات طبعا الفصل نوعا ما طويل في جانب معين لكن لكن المفترض ان نتطرق له بشكل عام في بعض النقاط المهمه اللي راح تفيدكم باذن الله تعالى. محاضرتنا اليوم راح تكون كما قلنا عن الابتكار والابداع. راح نتطرق الى مفهوم الابداع والابتكار والفرق بينه وبين الفرق بين الابداع والابتكار شو المقصود فيه؟ اهم صفات المبدعين ومتطلبات التفكير الابداعي، بعدين ندخل على اهميه الابتكار بالنسبه للمنظمات، بعدين تصنيف المنظمات حسب الابتكار او حسب المبتكر، وبعدها نتطرق وش المعوقات اللي تقف امام الابداع والابتكار، وش الوسائل المستخدمه في تنميه الابداع، وبعدين الاساليب الابتكار والتاسع يعني اهم طرق الابداع وتوليد الافكار. يقولك يؤدي الابتكار إلى ظهور منتجات جديدة وتحسين المنتجات الحالية ومواجهة المنافسين فضلا عن تحقيق الأرباح الطائرة. هذا كلام ماخذ الخير يعني عارفين من عملية التجديد أنتم شفتوا المنتجات سابقا لما نتكلم عنها سابقا كان عندنا مثلا خلينا نتكلم دائما عن القطاع الاستهلاكي. إي نعرف عن العجين وما العجين نعرف شيئين. نعرف يا يعني عندنا خبز المفروض او الخبز الصامولي فقط. بعدها تفاجانا ان توسعنا طلعنا اشياء جديده المخبوزات بشتى انواعها في بر وفي عادي في شيء بينهم بدنا ندخل في النكهات بدنا نتوسع بشكل كبير. هذه نقطة ثانية تذكرون الالبان من الالبان كان عندنا لبن زبادي اللبن الزبادي وقشطة القشطة طبعا ما طلعت البادة الا مؤخرا اللبنة ما كانت موجودة سابقا يعني اتكلم في السوق السعودي بعدها تطور شوي طلع لان قاعد ترى الحين اللي قاعد نتكلم عنه انه قاعد نتكلم عن قبل 40 سنة ما نتكلم عن اليوم او قبل 10 سنوات أه فجأة تنوعت الأشياء الأشكال طلعنا أشكال وأنواع طلعنا عصير طلعنا مثل ما قال اللبن بنكهاته طلعنا تذكرون بدون دعاية لكن عصير بحليب دانم اللي كان موجود سابقا وغيره وغيره فبدت نتيجة الابتكارات والتوسع الآن بدت ننتج أشياء كثيرة أنواع الألبان القشطة الباردة الجبن إلى آخر إلى آخر كل توسع طبعا وش نتيجة ليش؟ نتيجة عملية الابتكار والاهتمام بالمنتجات مثلا أنا الزبادي ما أستغ... ما أستصيغ إني آكله كذا إذا كان بنكهة معينة أقدر آكله بعد أبتكره شيء كويس للمعدة زائد في بعض المواد الزائدة اللي تفيد سواء اكتفي او غيره اللي تفيد الهضم وغيره وغيره نتيجة ليه لان احتياج السوق وغيره هذا نوع نتكلم عن ندخل التفاصيل القصة نفس الحكاية السيارات السيارات ايش كانت سابقا والان وش اصبحت سابقا كانت وسيلة للنقل فقط الان لا اصبحت رفاهية اصبحت اشكال والوان الى اخر طيب المنظمات الناجحه لا تدخل في الانفاق على البحوث والتطوير وتقييم اداره الافكار اختيار وتدريب ومرتبات عاليه الى اخره. التفكير وانواعه وعلاقته بالذكاء بشكل عام. قال لك عندنا اشكال كثيره، اشكال التفكير عندنا تفكير واحد التفكير العلمي. ممكن انتم شفتوا تطرقنا له ممكن في التكليفات تطرقنا لبعض الاسئله اللي مثل هذه. إذا يقول لك يستخدمه الفرد لحل المشكلات واتخاذ القرار. 
بيقول شكل من اشكال التفكير يستخدمه الفرد لحل المشكلات واتخاذ القرارات. الف التفكير الناقد، باء التفكير المنطقي، جيم التفكير العلمي، شو اسمه دال التفكير الشاذ. نفس الطريقه لذلك يعتبر من الاشياء المهمه انك تفهمها. التفكير العلمي يستخدم الفرد لحل المشكلات واتخاذ القرارات. نجيب يقول لك تعال انت عندك مشكله مثلا عندك الشخص بدل ما ينتج 100 وحده قاعد ينتج بس 80 وحده. اذا تعال نقيس الفرد مدى مهاراته وعلى ضوءه نقيس الاجابه الصحيحه هي التفكير العلمي اللي هو جيم. وبعدها نقيس مهاراته ونفترض هذا يحتاج تدريب. روح ندربه ونجيب تحسن اذا حليت المشكله. فكرها بالطريقه هذه بطريقه علميه معينه موجوده. بينما التفكير المنطقي مقدمات ونتائج بناء على الادله. في بعض الاحيان العلم ما يفيدك. بعض المشكلات اللي تواجهك في العمل او غيره لما يجيك واحد دكتور او حامل شهاده عليا معين في تخصص معين هذا ما يفيدك. بعض الاحيان المشكلات لابد من الخبره انك تكتسبها بالخبره وليس بالدراسه. عند الجانب النظري. لكن الجانب العملي موضوع اخر جدا. لذلك بالممارسه او بالخبره او غيره. لذلك هذا نوع من التفكير المنطقي، انا ما 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 يعنيني انك تجيب لي معادله او تجيب لي علم يقول واحد زائد اثنين يساوي ثلاثه. لكن في الواقع عندنا مثلا واحد زائد اثنين يساوي عشره، شلون؟ انا عن طريقه خبره معينه. ف هذه كلها موجوده سواء كان في اي عمل، لذلك هذا اللي ياتي من دائره التفكير المنطقي، التفكير الناقد يتقصد بقى بعيدا عن التحيز والعاطفه، يقول لك تعال وقعت مشكله تعال من سبب المشكله من هم اطراف اللي هم الدخلين في المشكله جيب لي واحد اثنين ثلاثه وجيت تفاجات من فلان من الناس يتبع ادارتي اللي هو انا مفترض مديره والخطا واقع من منه فأنا ما أتحيز أقول تعال المشكلة من عندنا وأنا السبب وأنا أتحمل المسؤولية. لذلك دائما في جهة صريح هذا الشخص يعتمد على عملية الأدلة ما له دخل أيا كان الخطأ وقع منه أو من قريب له أو من شخص ذو آه أهمية فيعتمد عليه التفكير الناقد أنه ينتقد لك المشكلة ما ينتقد لك الأشخاص نفسهم. اي نعم الأربعة التفكير الابتكاري يوجد شيء مألوف من شيء غير مألوف. يقدم لك مثل ما قلت لكم مثلا يقدم لك نوع نكهة معينة سواء في عصير في عندما تضرب بالأمثلة لأن هذه أشياء استهلاكية دائما تمر علينا ونكتم فيها. يبتكر عليها بعض الإضافات يبتكر يبتكر عليها بعض الأشياء اللي ممكن تستفيد منها. فهو دائما يحول شيء آه طبيعي ممكن يمر عليك انت لكن هو بالنسبه له ارتباط هذا الشغله بهذه الشغله يعني عنده شيء ثاني. لذلك دائما نحاول الابتكار هو الابداع. التفكير الخرافي اي نعم بالضبط. التفكير الخرافي يقول يهرب من الواقع يفسر الظاهر بامور غيبيه. يعني يجي يقول لك هذه المشكله مثلا واقع يقول لك مثلا بعض الناس يعني مو مو موضوع تخويف لكن كذا الناس يجيك يقول لك هذا الجن هم اللي جو حركوا هالشيء ولا ما في ادم يحركه. وش الجن وش الجوانب هذه؟ احنا ما قاعد نتكلم عن هالجوانب، احنا قاعد نتكلم عن شيء قدامك هو واقع. وشيء واقع موجود. فما له دخل ما له دخل شو اسمه؟ ما له دخل بالواقع. بعض الاحيان يفكر في جوانب معينه يتكلم فيها ويتطرق لها ويتطرق لها ويتطرق لها بمثل اشياء خرافيه مو موجوده مثل ما قلتوا اساطير وغيره وغيره مثل بعض الاساطير اللي انا يقدمونها في المسلسلات والافلام وغيرها وغيرها خيال ما له واقع مثلا اي او غيرها اللي هو مصباح على الدين ولا غيره من الاشياء ولا يهاجم من الفضاء شيء او غيره من الاشياء المختلفه. فدائما تفكير خرافي ما يعتمد على الواقع الموجود. هذا اللي نتكلم عنه هذا النوع من ما له ارتباط بالواقع، اذا عرفنا خمس انواع من 
الاشخاص في عمليه التفكير. انواع الذكاء، الذكاء هو قدره متميزه في التفكير والفهم. الذكاء ممكن باشكال لها اشكال ولها طبعا يعتمد على كل شخص طبعا هذا يلعب دور فيه. اثنين البيئه اللي هو عايش فيها. ثلاثه التعلم اللي تلقاه والتراكم المعرفي وهذه كلها اشياء يعني يعتمد فيها على الشخص نفسه وقدراته. طيب عندنا النوع الاول من الذكاء الذكاء الاجتماعي اللي هو الاحساس والنجاح في التعامل وهو يلزم لرجال البيع ورجال السياسه، بمعنى الذكاء الاجتماعي ما في في بعض الاشخاص يقدر يلعب على وتر الاشخاص نفسهم ويشاركهم وغيره يقربهم منه ومن خلاله يقدر يحصل على اللي يبغاه من الاشخاص بحيث انه يقدر يوجههم من خلال الاهتمام بعوامل اجتماعيه. الذكاء الذاتي اللي هو كل من نفسه توجيه المشاعر بمعنى الذكاء آه الذاتي انا كيف افرض على نفسي وكيف آه اتفاهم مع آه الاشخاص المحيطين فيني كيف اني اقوم بالاعمال والمهام المطلوبه مني. يعني كيف انا مثلا مفترض اني مثلا انتم عندكم طلاب وطالبات مثلا تجي تقول لي تعال انا بذاكر مفترض الاسبوع الجاي بذاكر عندي ثلاث مواد بذاكرها. بعض الاشخاص يجي الاسبوع الجاي ولا يكمل ولا يذاكر. يبقى خلاص الاسبوع اللي بعده واللي بعده الى ان يوصل الاختبارات. بعض الاشخاص ما شاء الله تلقاه لا التزم بالاسبوع هذا. هذا عنده ذكاء ذاتي يقدر يسيطر على ذاته، يقدر يفهم نفسه، يقدر ايضا يوجه المشاعر اللي عنده. مثلا انا ابغى اشتري شغله معينه. جازت لي. لكن انا اعرف اني لو دفعت الان وشريتها راح راح اتوهق ماليا نهايه الشهر. بعض الاشخاص يقول ما همني اشتريها. بعض الاشخاص لا يقول لا انتظر. اشتغل بجهد واركز عشان احصل على اللي ابغاه، لذلك هذا يعتبر نوع من الذكاء الذاتي. الذكاء الرياضي اللي هو المقصود به مو الرياضي اللي هو الرياضه الركض والمشي لا لا لا. الذكاء الرياضي في حسابات ربط الاشياء ببعضها البعض، ربط الاحداث وغيره، وتكلم عن الامثله وغيرها. الذكاء اللغوي اللي هو التحكم إيه في اللغه وحسن الصياغه والتعبير. ان شاء الله بعض الاشخاص عندها عنده سجع عنده قدرة على أن يستفيد من المصطلحات اللغوية وغيرها لأن يمكن باللغة العربية يستفيد منها بشكل كبير لذلك وحين تسمع لا تحس أنك تبغى تسمع لا تكمل ما عليك أنه قاعد يعطيك كلام وقاعد يقدم لك لغة مهمة مرة عليك نفس الحكاية لما تقرأ بل البلاغة ممكن جزء منها سجع وغيرها سحر البيان جزء منها أيضا الرواية بعضهم في وش السبب انك تحب تقرا كتاب معين او مقال عن شخص او لكاتب او كاتبه معينه بينما تكره انك تقراها لشخص ثاني؟ وش الفرق بينها؟ طبعا الجانب الروائي وغيره وغيره واللي يتخصص في المجالات في الذكاء وغيره ويعتمد عليه بشكل كبير. اذا عرفنا الاربع انواع من الذكاء. هنا نتكلم عن الجانب الايمن من المخ وعمر الجانب الايسر والحسابات وغيرها ما تعنينا ما تعنينا آه هذا نفس الحكايه هذه ما تعنينا هذا للفائده لكم هذه للفائده لكم طيب ننتقل الى مفهوم الابداع والابتكار الان تعريف الابداع وتعريف الابتكار عندنا الابداع هو التفوق في فهم الامور وتقديم حلول غير مسبقه لمشكلات قائمه هذا الابداع يعني انا جيت عندي مشكله توقعتها مثلا ان المشكله راح تقع متى قبل شهرين مثلا مشكله راح تحدث انا توقعتها بناء على قراءه الاحداث الموجوده ومن خلالها اوجدت لها حل لما وقعت المشكله نفس كل جانبين شيء نظري ولا علم آه عفوا انت ايش تتكلم عنه حلي مش تتكلم عن شيء نظري وليس عملي لا ممكن الابداع ما له دخل ما له دخل في النظري فقط المشكله هو جانب الابداع في جانب النظري وايضا في جانب العلمي لكن بعد شوي راح نميز بينه ونتكلم عنه فيما يتعلق بالابتكار اذا تقديم حلول غير مسبوقه لمشكلات قائمه يعني الاشخاص ما يقدروا يوصلون للحل هذا طبعا هذا يسمونه متخذ القرار او صانعي اتخاذ القرار ومن ضمنها حل المشكلات وغيره وغيره. 
إذا إن عرفنا من الإبداع هو التفوق في فهم الأمور وتقديم حلول غير مسبوقة مشكلات قائمة. نتكلم عنه من خلال الإبداع يتم تقديم أفكار جديدة خارج عن المألوف على شرط أن تكون أفكار نافعة وأخلاقية وقابلة للتطبيق إلى آخر نتكلم هنا أما الإبداع في مجال يجلب الدمار وينشر العار أنه لا يسمى إبداع بل يسمى تفكيك ونيام إلى آخر يهمنا أن يسعرف التعريف أما الإبتكار قال فهو التطبيق العملي للإبداع بمعنى أنا جيت نظرية موجودة عندي مثلا خلينا نتكلم عن نظرية درستوها في أه سلوك التنظيم درست النظرية 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 الميكافيلية ولا ما درستوها؟ نظرية الميكافيلية سبق درستوها أو لا؟ طيب نظرية السمات درستوها؟ نظرية السمات باختصار النظرية تعتمد على سمات الأشخاص في سمات مشتركة وفي سمات فردية السمات المرتبطة بمثل البخل الكرم وغيره وغيره من الأشياء إلى آخر هذه نظرية لها جانب معين مثال أنا موجودة عندي النظرية حلو الفكرة فيها الجانب النظري موجود زين ونطلق عليها ان الشخص اللي المسؤول عنها او اللي طلع النظريه يعتبر مبدع مبدع في 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 جانب الجانب النظري لكن لما اجي اطبق نظريه السمات على ارض الواقع على ارض الواقع على المدراء وعلى الموظفين وغيره عمليه تطبيقها هنا يسمى ابتكار لذلك دائما للاسف يجينا قرارات ودراسات وغيره وغيره سواء على مستوى جميع الاصعده عندهم في الشركات او غيره في جهه عملك تتفاجئ ان القرار يتخذ بشكل صحيح لكن تطبيق القرار يكون بشكل خاطئ نتيجه لذلك يفشل القرار لكن فشل مو بسبب نوع القرار فشل في تطبيق القرار واضح؟ وضحت الفرق بين الاثنين اذا الابداع هو جانب يعتمد على الجانب انتاج افكار فهم الامور وغيرها تطبيق الحلول عليها ينتقل الى الابتكار واضح اذا الابتكار هو التطبيق العملي للابداع هو التطبيق العملي للابداع اي ان الابداع مرتبط بالفكره في حين ان الابتكار مرتبط بالتنفيذ الفريد للفكره وبعباره اخرى فان الابداع هو التفكير في الاشياء الجديده في حين ان الابتكار هو عمل الاشياء الجديده. واضح؟ هذه الجزئيه الخاصه بعمليه مفهوم الابداع والابتكار. نتكلم هنا وهناك من يرى بان كلمه الابتكار الابتكار تستخدم الى اخر معنى منها. حيث يغطي الابداع والابتكار كافة المجالات الابتكار في السلع، الابتكار في العمليات الانتاجية هذه مهمة، الابتكار في السلع بمعنى انتاج سلع جديدة او تطوير سلعة موجودة، الابتكار في ادارة العلاقات مع العملاء، ايضا الابتكار في العملية الانتاجية من حيث زيادة سرعة الالات او تقليل التكاليف او سرعة انسياب العمليات، الابتكار في وظائف الادارة اللي هو تحسين ادائها، الابتكار في كافة انواع الخدمات الى اخره. طيب أهم صفات المبدعين أهم صفات المبدعين عندهم صفات عقلية مثل قوة الذاكرة وهذه مهمة ممكن نقول اهم صفات الصفات مثلا العقليه للمبدعين زين يقول لك مثلا الثقه بالنفس صح ولا خطا؟ اي فمهم انكم تركزون عليها صفات عقليه مثل قوه الذاكره التركيز على النقد البناء يعني بمعنى لما احد ينتقدك يقول لك انت يا فلان مثلا انت يا عهود ولا انت يا نوره ولا انت يا طلال 
انك الفكره اللي قدمتها ما كانت موفقه المفترض انك عدلت واحد اثنين ثلاثه فتجي مثلا يجيك تجيك مثلا عهود تجي تقول لا هذا قصده انه يكرهني هذا شخص انا حاطه بيني وبينه بينما الشخص الثاني او الثاني النور تقول لا كلامه منطقي وانتقد الفكره الفكره ما انتقدني الى اخره واضح؟ هذا مقصود التركيز على النقد البناء. يجي جمع النواحي سواء ايجابي او سلبي مدحني ما عندي مشكله. السلبي يعني قال لي لا هذه اخطاء عندك وغيرها فيعتمد. طيب حب الاستطلاع ومعرفه الامور الغريبه، بعض الاشخاص حب الاستطلاع لحالها ومعرفه الامور الغريبه لحالها. حب الاستطلاع دائما يبحث دائما انه يسمع معلومه او يسمع سالفه يقول ايه تفضل تفضل وش قصدك بهذا؟ وش قصدك بهذا؟ يحب يعرف الامور الغريبه احيانا يجيك يقول لك واحد مثلا في نوع قهوه مثلا قهوه تصنع من شو اسمه انشاره خشب. طريقة طبخة واحد اثنين ثلاثة، بعض الأشخاص يقول وش تستهبل علينا أنت؟ فاضي أنا. يلا أنا نشرب القهوة العادية حتى تقول إن شاء الله خشب، أنت ما أنت بصاحي. بينما واحد ثاني يقول له وش هي؟ تعال علمني وش هي؟ وش اسمها؟ وش أنواعها؟ أه وش الجوانب المرتبطة فيها؟ إلى آخره. واضح؟ بعدين شباب انا قاعد اركز الان وبنات قد جالس نركز على الان عن الموضوع بعد ما ننهي بجي السولف معكم بنجاوب على اللي تبونه كله بس خلونا عشان مندمجين ومركزين عشان ما يتشتت انتباه آه زملائكم طيب عرفنا الصفات العقليه الصفات النفسيه نتكلم عن مبدع يواجه المشاكل ولا يتهرب من هذا النوع منه يحب التجديد ويكره التقليد لديه ثقة بالنفس وطموح عالي، ركزوا عليها. لديه ثقة بالنفس وطموح عالي. لا 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 الصفات النفسية هذا هو النفسية تختلف عن العقلية، لكن الواحد ممكن يكون نفسيته يختلف عن عقل نفسية يعني جانب الآن نفسيتي وش وش المود حقي؟ وش الجانب المرتبط بأحداث الداخلية؟ محزوزة شخصيتي او انا واثق من من شخصيتي الى اخره، العقليه الشخص حتى لو كان طموح ويبغى يصير مخترع عقله ما يتحمل، الله خلقه بهالشكل. يعني بعض الناس ما شاء الله يقدر يخترع ويبتكر. يعني بعض الناس وانا جلست اسولف مع الدكاتره وغيرها الجزئية بعض الأحيان يسولف عن بعض الأحيان مع الدكاترة أو غيرها يجي يقول والله شوف هذا فاز بجائزة علمية والله ودي إني أصير مثله وهو مشارك في بحث ثاني ثالث أجلس عليه أقول أنت إذا بحث واحد إذا أنت تدريسك وتصحيحك ومحاضراتك ما قمت فيها تبي تطلع مثل الرجال هذا كلامك مو منطقي أول شيء قم باللي عليك واجباتك يقول أنا ما أقدر ما أقدر عقله ما يستوعب قلت الله خلق الناس مختلفين هالسبب فقص عليها نفس الحكاية مثل يجيني بعض الأشخاص يبي وكنا نواجهها ما شاء الله بعض الأشخاص تلقى ما شاء الله عندنا بكرة اختبار أكل ما يقول أنا والله طالع مع جمعة مثلا يوم الخميس كان وقت الخميس وجمعة مع هل طيب واختبار كان ذكرت وخلص ما شاء الله يجي يدخل اختبار ما شاء الله تبارك الله ويجيب درجات عالية بينما أشخاص ثانية يجلسون على قولة قولتكم يعني اجلس احفر في الصخر ولا افهم. هي قدرات عقليه تعتمد من شخص الى اخر. اذا ميزنا بين العقليه والنفسيه، نفسيه فرق عن عقليه، فاهمين ولا تحسونها من الداخل لما تفهمين طيب صفات عمليه مثل يحب الاعمال الصعبه والتي بها تحدي لديه صبر ويتحمل قسوه الحياه. يحب الحريه يكره اللوائح، هذه صفات عمليه للمبدعين. بمعنى لا تجي تقول لي الله لا يهينك داوم الساعه 8 الساعه 5. لو تاخرت نص ساعه قمت اتخصم علي، انا ما احب هالطريقه. انا قل لي شوف مطلوب منك تصلح واحد اثنين مليون من واحد الى مليون، انا اسويها ما عندي مشكله. اسويها. لكن لا تجبرني تقول لي بعد نص ساعه انا بخلصها ما لك دخل انه خلال اسبوع مثلا انت اعطني اسبوع يومين ثلاثه على حسب انجزها لك، لكن تجي تربطني تقول لا صلح هذا وعدل هذا وبدل هذا وزين هذا لا. لذلك انا اعتمد بشكل كبير على هالجوانب، فهذا نوع من صفاتهم العمليه. صفات انسانيه حساس مهذب 
صريح قدوم كلمة بعض قال لي هذه مواصفات واحد رومانسي مو مواصفة واحد مبدع أحد الطلاب الجانب اللي فيها جانب يقول حساس مهذب صريح قدوم يستمتع بالأعمال التي يقوم بها هذه صفات من صفات المبدعين ف عرفنا اهم صفات المبدعين عرفنا التقسيمات الاربعه فركزوا شباب ركزوا على جانب بنات ركزوا على جانب اللي هو اللي تعال الصفات النفسيه او العقليه او العمليه او الانسانيه تعتمد فبيقول مثلا من اهم صفات الشخص من اهم صفات الانسانيه الشخص المبدع الشخص المبدع الف مثلا نقول حب الاستطلاع باء لديه ثقه بالنفس جيم يفضل الاعمال الغامضه دال مهذب تمام عندنا متطلبات التفكير الابداعي وهذا انواع متطلبات التفكير الابداعي وليس اهم صفات المبدعين هذه متطلبات واحد الاصاله وش المقصود بالأصالة؟ الأصالة تعني تقديم أفكار تتميز بالآتي مو بالجدة لا الجدة يعني أشياء جديدة أشياء جديدة بالضبط هو اللي أصلها هو الأساس ما هو من أصول الفقه من تأصيل الشيء لغوية طبعا ما علينا من لغوية لكن أنا نتكلم من الأصالة يعني شيء ما سبق له الجدة بمعنى أن يكون فكرة غير مسبوقة جديدة ما سبق أن أحد طرحها هذا واحد اثنين الندرة يعني ما في احد يطبقها يعني هذه الخدمة اللي انا اسويها او الجانب اللي انا اسويه ما في احد سبقني يسويه ولا يمارسه يعني الفكرة هذه لو نزلت العلبة الموية هذه اللي قدامي بهالطريقة السوق كله راح ينكب علي ويترك الباقي مثل ما قام مثلا شركات السيارات مثل ما ادري البنات قد يفهمون فاهمين الطالبات عندنا اللي جانب اول تذكرون ما نزلوا الليد وما الليد في السيارات الليد هذا النور داخلي خاصة اول ما بدا في في المرسيدس بعدين انتقل في الشري اي لون لون الاضاءة الموجودة اي والزنون اللون الابيض اللي كان وغيره وغيره اول شركة نزلت فيه طاروا العالم فيه كله نفس الحكاية اول ما عقب ما نزلوا الجانب الجلد لون الجلد لونين عند الجانب الطالبات ما ادري انتم ما ادري يعني مثلا اعطوني شيء مثلا في الميك اب في جانب شيء معين مثلا في جانب جديد يعني ما سبق ان احد سواه طيب كنتور طيب الكنتور آه الى اخر من الاشياء الموجوده آه فهذه الجوانب الموجوده وان الاشخاص يمارسونها آه وانها تنزل بالسوق بحيث مثلا الكنتور مثلا موجود عند آه مثلا اول ما نزل عند ما ابغى ابدا اسوي دعايه لكن ماك او غيره او او غيره تلقى العالم كلهم انكبوا عليه الشركات هذه في البراند وغيرها ماك مو ب ماكدونالدز لا ماك المقصود به شركة بالنسبة للطلاب ساعة ابل وغيره وغيره من الاشياء اذا ساعة ابل او غيره مثل الوجه الان البصمة اللي تفتح بالوجه في ايفون اكس او غيره يكون من السبق بشكل كبير تنتظر السيارة وغيره طيب تجاوز الواقع البصمة ايضا كلها في جوانب بس عشان يكون في عدل اجيب اشياء خاصه بالطالبات عشان ما يقولون بس فقط نتقرب للطلاب ولانها صارت معي الترم الماضي. آه الـ 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 طيب تجاوز الواقع بمعنى اي افكار تتسم تتسم آه بالخيال تجمع بين بين عناصر متباعده. يعني بالله عليكم انتم قد فكرتوا مره ان مويه تكون بالخوف. المويه ممكن 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 سبق احد سواها لان راح يحطوا معها ليمون. لا خلينا نتكلم لو جينا قلنا نقول مثلا اللي آه سوته دانا اول حليب مع آه عصير مع بعض. هذا الجمع بين الاثنين هذا مو منطقي نهائيا نهائيا وقدروا يسوونه وقدروا يبدعون فيه. 
وغيره من المنتجات فدائما اذا بغيت تكون قارئ في السوق ومبدع والعالم كلها تنكب عليك ايه الشاي صح الايس تي هذا اللي باع البارد ولا في ولا واحد بالمئه مكتشرب شاهي بارد فيعتمد عليها بشكل كبير وغيرها مثل الكافي بالايس كريم قهوة بيضة وغيره وغيره من الاشياء. طيب هذه الاصالة اذا تتميز تقديم افكار تتميز بالجدة بالندرة بتجاوز الواقع. ممكن مثلا يقول لك من متطلبات التفكير الابداعي الاصالة او يقول لك الاصالة تعني تقديم افكار تتميز بالف بالندرة باء عدم التفكير في حل واحد عدم تقديم الاشياء المالوفة عدم وضع حدود للتفكير اذا اجابة الف. طيب اثنين المرونة وتعني ان يأتي الفرد بافكار متنوعة وان يبتعد عن التمسك بفكرة واحدة او رأي واحد. اي عدم التفكير في حل واحد. عدم التقيد بالاشياء المالوفة، عدم وضع حدود للتفكير. اذا فهمنا وش المقصود بالمرونة؟ الطلاقة هي سرعة توليد الافكار في وقت محدد. الطلاقة المقصود فيها هي سرعة توليد الافكار في وقت محدد، وتضم واحد الطلاقة اللفظية وتعني الانتاج اكبر قدر من الافكار والمقترحات. هذه الطلاقة اللفظية. يعني في الكلام بحيث انا اقدر بسرعة اطرح لك الحل الاول، الثاني، الثالث، الرابع بهالطريقة. الطلاقة الشكلية وتعني انتاج امثلة ورسوم اشكال متنوعة. رسومات مثل الباي تشارت وغيرها وال رسوم البيانية شكل دائرة شكل أسهم وغيره وغيره من الأشياء الطلاقة الفكرية ومعناها السرعة السرعة في استدعاء الأفكار هذا دائما اللي أتكلم عنها لما يجيك واحد تقول عليك كلمة أو تسبت تلقى على طول حاضر يرد عليك بسرعة يرد عليك بسرعة فيكون هذا ما شاء الله يقول لك حاضر الرد أو ممكن جانب النباحة طلاقة الارتباط وهي إنتاج كلمات مترادفة أو مضادة أو مضادة بمعنى ما شاء الله السجع ودائما أنت دائما تسمعون مثلا في دعاء السديس خلينا نقول السديس دائما في الحرام تسمعون خاصة وقت الختمة تلقى ما شاء الله يستخدم مترادفات ورا بعض بسرعة يسجعها بطريقة معينة هذا ما شاء الله من القدرة على الطلاقة وغيرها وقس عليها الجوانب الثانية الشعراء وغيرهم. طلاقة في التعبير حسم الصياغة والتعبير عن الأفكار. ممكن فيها جانب. طيب الاستنباط النوع الرابع وهو وهو تجميع الأشياء المتفرقة والربط بينها واستخلاص أشياء جديدة منها. الاستنباط اللي هو عملية مثلا أخترع شيء جديد. اخترع شيء جديد اربط علاقه شيء بشيء اخر من خلال فكره معينه. مثال انا اقول هذا قاعد نستخدمه مثلا المنتج هذا قاعد نستخدمه في جانب العصائر، ليش ما نستخدم نفس الطريقه في جانب مثلا البيره، جانب مثلا شيء مختلف. مواد نفس الطريقه لكن نضيف عليه بعض المواد، عمليه استنباط. مثلا بعض الاحيان تعرف اذا جلس مع احد يسولف يبدا يسولف 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 فجأة تستنبط ان ذاك اليوم هو كان قايل لك انه مثلا مرتبط مع هلا لكن في الواقع انه ما كان مرتبط مع هلا كان طالع من مكان ثاني. فهمت علي؟ واضح الكلام؟ خلاص الكذاب كيفه لكن طريقة انت استنباطك في الموضوع يعني. انا ما عندي كذاب ينتهي من هذه لكن السؤال انه عملية الاستنباط من الكلام بعض الاحيان واحد يتكلم تستنبط من كلام انه مقتدر ماليا ضعيف ماليا وسط من خلال كلامه انه فاهم مو فاهم زي كذا واضح؟ باختصار قال لك الاصاله تعني افكار جديده، المرونه افكار متنوعه، الطلاقه افكار كثيره. اهميه الابتكارات بالنسبه للمنظمات يقول لك من لا يتقدم يتاخر. اهميه الابتكارات هذه مهمه، واحد خفض التكاليف بمعنى اذا ابتكرت طريقه جديده بدال ما يكلفني مثلا كيس دقيق 50 كيلو عشان انتج مثلا 5000 فطيره طريقه معينه جديده صرت انتج 7000 فطيره اذا خفضت التكاليف. 
زيادة الإنتاجية زيادة المخرجات أو نقص المدخلات، إنها مرتبطة بخفض التكاليف، طبعاً خفض التكاليف مرتبطة أيضاً لها طريقة معينة، مثلاً تكاليف المبالغ اخترت جبت أعلى أو طريقة معينة تقلل لي التكاليف، بدل ما على الوحدة الواحدة تكلفني ريال صارت تكلفني 75 هلبة. ثالثاً تحسين الأداء اللي هو علاقات جيدة مع العملاء وخدمات أسرع. واضح؟ ايجاد ايجاد المنتجات الجديده وتطويرها. المقصود فيها اهميه الابتكارات من حيث اذا كانت المنتجات موجوده وش المنتجات المفترض اني اطورها؟ لان يعني في بعض المنتجات ما تقدر تطورها، هذه منتج. منتج مثال لو اجي اقول لك زيت السياره، الزيت اللي يصبها في السياره حلو؟ عشان تمشي السياره. لو اجي واقول لك لا ايش رايك نضيف لها نكهه الفراوله ولا نكهه التفاح؟ منتج ما تقدر تطوره يعني ما اقدر اشتغل على شيء ثاني هذا هو قدامي بس يعني فهمت علي معنى ايجاد المنتجات اللي ممكن اني اطورها مو بكل المنتجات اللي بالامكان اني اضيف عليها عرفت شلون؟ آه طيب فتح اسواق جديده هو المدخل لغزو اسواق جديده الكلام هذا اللي هو فتح اسواق جديده ركزوا على فتح اسواق جديده كثره التعداد وكثره الكلام انا ما احبه ايجاد فرص العمل الجديده ايضا هذه ترتبط فيها سالفه يعني لان ممكن يجي يقول لك من ماذا شو اسمه من اهميه الابتكار بالنسبه للمنظمات واحد تحسين الاداء اثنين رفع رفع التكاليف انخفاض الانتاجيه اربعه شو اسمه البقاء على الاسواق القديمه نفترض من الاجابه الصحيحه الاولى طيب تصنيف المنظمات حسب الابتكار بنستعجل عشان يمدينا الوقت. طيب واحد عندنا عندنا اربع مستويات، المستوى الاول القائد الابتكاري المقصود به له السبق في ابتكار الفكره والمنتج والاول في دخول السوق. طبعا نتكلم هنا لديه ابتكار متكامل من حيث التكنولوجيا وغير القائد الابتكاري يحتل الصداره النسب هذه ما تعنينا يكون فانها بحاجه الى ان يكون منتج متفوقا عن المنتجات الحاليه، ان يكون منتج في مقدمه اطول فتره. على الفائدة وجروب فهم تستمر الشركة في تطوير هذا الابتكار وإذا رادت المنظمة الاستمرار بقيادة الابتكار وجني ثمارها فإنها في المقابل لا بد أن تدفع الثمن والثمن هو ركزوا على الجوانب مخاطر مالية تتمثل في الاستثمار الضخم في البحوث مخاطر زمنية تتمثل في طول فترة الانتظار بين صياغة الفكرة الإبداعية إلا أن يتم تحويلها، بمعنى أنا عندي فكرة الآن لكن تاخذ وقت طويل على ما تتحول إلى أرض الواقع، تاخذ وقت طويل وتضيع تكلفة وأيضاً إرهاق ليد العامل عندي، المخاطر اللاحقة التي تأتي من المقلدين، بمعنى أنا تعبت عشر سنوات أشتغل على أهل البحث. طلع جاء ناس خذوها جاهزة ممكن نسميها باردة مبردة، يأخذون الابتكار ويشتغلون عليه على طول. بدون ما يتعبون مثلي في البحث وغيره. المستوى الثاني المقلد الابتكاري. إذا عرفنا الأول القائد الابتكاري، المستوى الأول اللي هو قائد الابتكاري. هذا المستوى الأول، الثاني المقلد الابتكاري اللي هو قاعد يقلد الأول. حلو؟ هي هي شركات تقوم بإدخال تحسينات تتفوق تتفوق بها عن النسخة الأصلية. بمعنى جت مويه مثل نوع نوفا اضافت نكهه مثل الفراوله. تيجي شركه ثانيه تيجي تقول تعال مو فراوله فقط وحطيت نوع واحد وحط فراوله بالاضافه انه يكون مع فيتامين دال او فيتامين سي او غيره من الاشياء. واضح؟ نفس النكهه لكن اضيف عليه خدمه اضافيه. آه هذا المقلد الابتكاري. إذا عرفنا الابتكار فمن الآن نقلد الابتكار. وتنقسم الشركات التابعة إلى نوعين، الأول تابع مستنسخ يقوم بالنقل الحرفي. أما الثاني ابتكاري خلاق يضيف خصائص جديدة إلى المنتج. يجعله يتفوق على القائد المبتكر. في بعض الشركات مثلا لما أضافوا السلف البانورامي أول ما بدت فيه شركة أضافت فقط هي الفتحة تكون بانورامية فقط. الفتحة حق السيارة اللي فوق في السقف تكون بانورامية. بعدها جت شركة مرسيدس اللي دخلت عليها نزلت البانوراما، السيارة اسمها بانوراما. سقفها بالكامل قزاز. 
اذا تفوقت على الشركه الاولى اللي هي نزلت بس الفتحه. واضح؟ هذا الجانب، اذا عندنا نوعين من الشركات في المقلد الابتكاري، عندنا واحد ياخذها بالضبط نفسها، نوفا انتجت مويه بالخوخ ينتج مويه بالخوخ نفسها بالضبط. ويضعها. النوع الثاني لا، ياخذ المويه بالخوخ ويضيف عليها مثلا يقول لا شو الخوخ؟ حطها برتقال بالاضافه الى انه في فيتامين سي. لكن هذا يبدا، ويحقق هذا المقلد الابتكاري مزايا عديده، تجنب الانفاق الكبير على البحوث اللي تكلمنا تو، تفادي المخاطر بانواعها، امتلاك الوقت للتغيير. بالضبط. النوع الثالث اللي هو المستوى الثالث المقلد الاستنساخي وهو الذي يدخل من السوق في وقت متاخر بعد ان يكون المنتج الاصلي اصبح معروفا ومنتشرا، فيدخل الناس هون بعد تاكدهم من نجاحه. المقلد الاستنساخي يقوم بادخال تحسينات على التكلفه اي ياخذها جاهزه بالضبط على التكلفه والتسويق وتوجد ملاحظتين هنا الاولى آه يقول لك انه ما يقدر يحصل على السوق لان سبقها الناس كثيرين حصلوا عليه مثلا نتكلم عن خلينا نتكلم عن الكيكه الزعفران انا اعطيكم مثال مثال يعني مقرب منكم آه واقع الان انتم تعيشونه آه هذا هو العالم كلها آه بدأت تمشي في الطريق آه اول شيء بدأت بداية بمحل معين بعدها انتقل الى المحلات الثانية اتشبع السوق الان انا عم بدأ الناس كل محل صار عندهم خلاص الناس است... الناس عرفوا مثلا خمس محلات هم المشهورة فيها بعدها خلاص الباقيين ممكن اذا ما لي خلق او غيره اروح اقدم مشوار لهالمحل احصل عليه من المحل القريب مني مرتبط فيه، المقلد الاستنساخي الثاني يقول يبغي ان يكون مرحله مؤقته من مرحله تطور الشركات وبعدها ينتقل الى مرحله اعلى. الكلام عام. طيب المستوى الرابع النمط غير متكيف يترتب على يترتب على كل ابتكار جديد ناجحين وفاشلين واكثر الفاشلين خساره وهو فئه الشركات اللي لم تتمكن من المجارات وغيرها. هذه الجزئيه الاولى هذه تهمكم فقط. معوقات الابداع والابتكار. آه الواحد من معوقات الانطواء اللي هو الخوف او الخجل، المقصود بين الخوف والخجل من حديث مع الرؤساء والزملاء. بمعنى بعض الاحيان تتفاجئ ممكن واجهتوها ايام الدراسه بالنسبه للدرس ما كل ما درسنا لكن ممكن في الجامعه او في الثانوي الاجابه على طرف لسانك ممكن انت تبدع في الاجابه لكن خايف من زملائك يضحكون عليك او زميلاتك بالنسبه للطالبات ليه انت تقولين شيء او تقول شيء او شيء يطلع خطا وتتفشل فانت لذلك تسكت تنطوي ولا تتكلم نتيجة لذلك افكار كثيرة موجودة عندك ابداعية ما تظهرها. واضح المقصود بالانطواء وكيف يأثر على الابداع والابتكار. ايه طبعا هو الاعتبار ما اقول من الطالب هو المشكلة مو من الطالب والاستاذ كلهم نفس الحكاية بالنسبة للموظف والمديرة كلهم السبب في الانطواء. النوع الثاني خوف من الفشل ليش خاف اقول هاي الفكره شينه مبلين الى اخره عدم الثقه بالنفس وهي مرتبطه بالانطواء والخوف من الفشل مو تفضيل التبعيه والاعتماد على الاخرين خلاص شو يقول مديري انا تبعه او شو يقول المدير اللي قبلي وانا تبعه ايضا الاهل لهم دور كبير في ثقه النفس من عدمها الاجهاد الزائد حيث يؤثر الاجهاد سلبا عن الحاله البدنيه وعلى الصحه النفسيه للفرد فيضعف مع التفكير والخبر الابداع، صحيح العمل لي فترات طويله أه بروحين الدوام الاشكاليات اللي تحدث، عدم الخروج عن المالوف دائما امشي ورا الناس تفكر بروحين حتى على مستوى الشخص نفسه أه لا تلبس لبس معين او شكل معين او ساعه معينه او ايا كان بسبه من البيئه اللي حولك ما ما يلبسون ما يغيرون الى اخر، لا اشتري الشكل الفلاني او احط فكره في بيتي جديده او في اي مجال، والسبب عشان اهالي ولا البيئه اللي حولها. لذلك انا تبعهم. هذا تعتبر كارثه، وبالنسبه ايضا لجزء العلاقات الاسريه هذه المصيبه تحدث لا اعياء عمي مثل اني اعمل هالشغله، بينما ابوي يقول لا لا تسوون لا تطبعون عن المألوف إلى آخر من الأشياء 
العام برحم مو بعيب على حسب ممكن عيب اي ممكن على حسب يعني في جوانب ثانيه مرتبطه فيها تعتمد ما ادري بعض الناس يحب التبعيه بشكل كبير ما يحب يطلع عن المالوف اعتقاد الفرد بان هناك اجابه واحده صحيحه وهذه الكارثه تعتقد دائما الاجابه الوحده الصحيحه هي وحده بمعنى قال مدير هالكلمه خلاص هي الاساسيه لا يوم المدير انت كذا كلمه ممكن انا عندي حل افضل من حلك هذا اللي انت قاعد تتكلم فيه، الخوف من التعليقات السلبيه معوقات الابداع والابتكار داخل المنظمات مقاومه التغيير، التمسك باللوائح، القياده الضعيفه، مقاومه التغيير من الموظفين نفسهم، التمسك باللوائح حرفيا بالقوانين. القيادة الضعيفة، عبد الرحمن مدير سيء، عدم الاهتمام بالعاملين، تجنب المخاطر، ما تبغى تقف بمخاطر ابد، عدم وجود ثقافة الابداع والابتكار في كثير من المنظمات. وش الوسائل لتنمية الابداع والابتكار لدى الافراد؟ ما لتنمية الابداع والابتكار عند الافراد الافراد يمكن القيام بما يلي. مارس رياضة المشي امن عليك منها، خصص يوميا جزء لو قليل من التخيل، ما عليك ابتعاد عن التفكير التقليدي. واطلاق العنان الخيال الى اخره. عفوا. لتنميه الابداع والابتكار داخل المنظمه، المنظمه يمكن القيام بما يلي: مراجعه اللوائح، اقامه نظام لتلقي الافكار، اقناع الموظفين، توفير المحفزات الابداع، عقد الجلسات عصف الذهني الى اخره. اساليب الابتكار على مستوى الجماعه، اسلوب العصف الذهني، هذا الهجان المعين. العصف الذهني بحيث اجلس واجلس اناقش فيها. اسلوب خمسه ثلاثه سته اسلوب ديلباي ديلباي اسلوب القبعات الست للتفكير الحمراء والصفراء طريقه الخدم الامناء السته اهم طرق الـ الـ الابداع والتفكير. هذا كل اللي قبل ما علينا منه قاعد اقرا لكم استفيدوا منه لفائدتكم فقط. بالنسبه لي ما راح اجيب لكم في الاختبار هذا السؤال واضح؟ طيب اخيرا نختم باهم طرق الابداع وتوليد الافكار. التفكير بالمقلوب وهذا يعتبر احد الـ 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 يعني عكس الناس. يعني انا ابدا افكر ابدا من تحت لفوق لا ابدا من فوق لتحت او العكس هذا بالمقلوب. التفكير بالدمج دمج منتجين مع بعض بحيث انه يكون في منتج واحد. التفكير بالحذف حذف بعض المزايا، اربع التفكير بالاحلام يعني تفكر بعبد الله لو ضربت هذا بهذا لو بعت السياره بهالمبلغ وشريت هذه وعدت كذا التفكير بالاحلام عن طريق مو واضح لما تنضج عندك الفكره التفكير بالتنقل تحويل الفكره تبدو غير صحيحه انا معقوله التفكير بالاستخدامات الاخرى التفكير بالتطوير باستمرار هذا اهم طرق الابداع وتوليد الافكار لا وش المقصود فيها؟ تو انا مريت على المرور السريع على بعض المستويات، بعضها مريت مرور سريع في تفاصيلها الداخليه ما تعنيني يعني. اللي ركزت عليها وقلت لك لا واحد واثنين وثلاثه ويتكلم عنها هذه مهمه. واضح؟ آه انتهت محاضرتنا اليوم، يعني نتكلم عن المنهج، الان نفتح الباب لموضوع آه الاسئله. ايه العصف الذهني افهم وش هو لما يجيك واحد يقول يلا دائما تستخدم حتى في الشركات وغيره يقول لك اسلوب العصف الذهني يلا خلاص نجلس نسوي عصف ذهني اذا انت ما فهمتها مشكله عرفت شلون؟ اذا ما فهمتوها مشكله فاقراها كفايه عامه خاصه العصف الذهني انها يعني اجلس واطلع افكار كثيره مع مجموعه من الاشخاص ونجمع الافكار الى ان تصل من فكره فكرتين الى 10 الى 20. بالضبط. في إيه وسائل تنميه الابداع مثل الافراد ما عليك منها الباقي الافراد بالنسبه في اخر نقطه فيها هي المهمه الباقي وش هو الرياضه وغيرها ما راح اسالك عنها. اساليب الابتكار اي معنى؟ وياك من رب. أو يجوك سؤال في الاختبار يقول من أهم طرق الإبداع وتوليد الأفكار ألف التفكير بالمقلوب باء التفكير المنطقي جيم التفكير بالأهداف دال التفكير شو اسمه مثلا نقول ب شو نقول التفكير 
قال التفكير مثلا بالمنطق يفترض اجابتك هون هو التفكير بالمطلوب هو بالشخصيه طيب انتهينا وش كيف كان ادائكم في فيما يتعلق ما بعد شفت النتائج توني لكن كيف كان ادائكم في التكليف كيف شفتوا سهل صعب كم درجاتكم الاختبار النهائي يعني بنفس الطريقة اللي تو سألني قال لي شلون طريقة أسئلتك وكيف الأسئلة في الاختبار النهائي سهلة صعبة وغيرها الملخص المطلوب أنا حاطه اسمه المنهج حاط موضوع اسمه منتدى المنهج إي أول شيء نزلته أنا هذا المطلوب نفس الطريقة يعني ما ما راح تطلع عني يعني أنا علمتكم أعطيتكم بعض الأسئلة اللي جاية دايركت وبعضها جاية شوي بعيدة. هذا هذا طريقة الأسئلة اللي بتكون. عرفتوا؟ هذا طريقة الأسئلة، في شيء عندكم صعب، شيء أشكل عليكم، شيء مو بواضح، حدث إشكاليات، أي شيء. هذا ان شاء الله الاختبار النهائي يعني اسئله بنفس الطريقه. لا ما في لان الان متبقين على المنهج باقي لنا باقي لنا ثلاث محاضرات وننتهي من المنهج. فاعتقد الاسبوع هذا ممكن يقولون خلاص الاسبوع الجاي ندمج محاضرتين يعني نسوي محاضرتين بنشوف ان شاء الله. وجود شرائح 136 شريحه. 136 شريحة. في أحد عنده استفسارات عنده أسئلة أي كانت؟ المحاضرة الثانية بشوف وش أريتها لكن ممكن تكون نفس اليوم لكن الآن كنت أتوقع السؤال بجاوبك عليه تحصل بعد شوي. آه شو اسمها ممكن تكون محاضرة نفس اليوم الساعة تسعة الساعة ما هو نص ما أدري بشوف بإذن الله تعالى بشوف آه كوزات لا أنا كنت أعتقد منكم لا اليوم لا 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 لا, لا. راح أعلن عنها أنا راح أعلن عنها لا تشيلوا هم من يطلع في محاضرة ثانية راح أعلن عنها ما في شيء بس زميلتكم سألت سألت قالت متى ممكن تكون محاضرة ثانية يعني متى وقتها مستقبلا فأنا راح أعلن في الجروب في الجروب المنتدى راح أحط أقول لكم ترى المحاضرة الثانية راح تكون في الوقت إيه بشوف بشوف ما أدري يعني على حسب لأن الجداول الحين تكون فل الحين ياخذ أحد قبلك على حسب ما في عندكم اسئله حول كل الاجوبه كانت واضحه فهمكم المنهج طريقه اسئلتي بحيث انكم اذا جيتوا تذاكرون انكم تفهمون شلون طريقك شلون طريقتي بحيث طريقتكم في المذاكره بحيث انكم تتوقعون السؤال لما تذاكرون تكلمنا عن القبعات لك بالفائدة. آمين وياكم يا رب. طيب، إذا على بركة الله نشوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. آه إي نعم الأسئلة أنا حطيتكم شاملة ترى الأسئلة كلها كاملة عن المنهج ككل. يعني ما حطيت أسئلة فقط بس عن اللي قبله. كامل للمنهج. زين الله ييسر امركم ووفقكم ان شاء الله في اخر محاضره ان شاء الله لاني انتهينا من المنهج في محاضره اسمها مراجعه المحاضره هذه راح نتكلم فيها ونراجع فيها عن المنهج وغيره باذن الله
باذن الله تعالى دعواتكم بس وشدوا حيلكم باذن الله ان شاء الله تبدعون فيها باذن واحد احد يلا نراكم على خير ان شاء الله و